Buongiorno a tutti, eccoci di nuovo per un incontro del giovedì di suite. Eh, il tema di oggi è visioni di nuovi hotel. Abbiamo già trattato questo argomento cinque volte e sempre abbiamo nuovi argomenti anche perché <coughs> abbiamo in apertura tantissimi hotel. Stiamo uscendo da un periodo difficilissimo e eh, abbiamo davanti una meravigliosa stagione di, di rinnovamento. E, oggi e intorno al nostro tavolo abbiamo eh, tre protagonisti del mondo del, dell'hotelleria. Ecco Fabrizio. Ciao Fabrizio, buongiorno. Allora, vi presento i protagonisti eh, di oggi che sono ehm, Marcello Ceccaroli, architetto a Roma, eh, che conosco da tantissimi anni, dall'inizio di Suite, e ci siamo ritrovati perché in questo momento ha tantissimi progetti aperti di diverso, di diverso stile, diverso approccio. Poi ci sarebbe dovuto essere con noi Cristiano Pistis di Eclettico, che è diventato papà e quindi siamo molto felici, ma siamo felici di dare il benvenuto a Paolo Facchini, presidente di Lombardini 22. Quindi grazie per aver accettato questo invito in corsa, ma siamo veramente contenti di averti con noi. Grazie Poi abbiamo eh, Fabrizio Gaggio di Gruppo Una, che in questo panel rappresenta l'investitore, diciamo, e sono grazie Fabrizio per essere con Buongiorno noi. Buongiorno a tutti. E poi abbiamo eh, due aziende italiane, une, piccole, gran, piccole eccellenze italiane, perché tutte le volte noi cerchiamo di avere tutti i protagonisti della filiera che ci parleranno dei loro prodotti. Una è Inchiostro Bianco e saluto Lorenzo Bregato. E poi l'altra è Margaroli. Con Ciao, buongiorno a tutti. Guido, buongiorno, benvenuto. Allora, io farei come al solito un giro di tavolo così vi presentate e vi conosciamo meglio. Inizierei con Paolo Facchini. Grazie mille, Paolo Facchini, presidente di Lombardini 22, eh, che è una società di progettazione integrata milanese. All'interno dei nostri brand abbiamo anche Eclettico Design, che è il brand che si occupa proprio nello specifico dell'ospitalità. Um, siamo in questo, in questo brand, sono, lavorano circa 25-28 persone. Grazie. Facciamo interior e facciamo logicamente anche tutto quello che è Architect of Records, come si, come si chiama. Grazie Paolo. Marcello? Eh, buongiorno a tutti, io sono un professionista, ho uno studio a Roma da, da ormai 26 anni, ho aperto questo studio nel 99 e mi occupo prevalentemente di alberghi, di ospitality. Ho fatto solo questo nella mia vita. Quindi ho fatto un'esperienza in Brianza appena laureato, sono tornato a casa nel 94-95 e ho aperto questo studio e devo dire che insomma... Eh, ho imparato il mestiere di, di progettare alberghi, questo, questo faccio, questo continuo a fare. Grazie Marcello. Fabrizio Gaggio, Fabrizio a capo di Gruppo Una. Eh, società costituita di, di fatto dal, sul, sul, sui due brand, Ata Hotels e Una Hotels nel 2016, ribrandizzata nel 2017 come Gruppo Una, gestiamo attualmente 37 hotel con 4 più di 4.700 camere, abbiamo una pipeline interessante di sviluppo, i tre brand con cui operiamo sono una esperienza, una hotels e una way, sono di diversa ovviamente caratura, dimensione e, e, e standard, naturalmente eh, ma probabilmente ci entreremo dopo con Fiorella, eh, le differenze dei brand eh, sono legate a differenze appunto di posizionamento e caratteristiche delle singole strutture sulle quali stiamo via via, mano a mano che eh, le operazioni di strutturazione e di riapertura degli alberghi stanno avvenendo, riusciremo a dare delle identità molto precise. Grazie Fabrizio. Lorenzo è un, un po' affezionato a questi incontri eh, perché hai già partecipato. Se vuoi raccontarci un attimo che, chi è oggi in Chiostro Bianco. Guarda, grazie Tato Fiorella. Sono Lorenzo Bragato, owner e direttore generale di Chiostro Bianco. Eh, noi siamo un'azienda che lavora alla decorazione a 360 gradi. Siamo un'azienda partner per gli studi di architettura e per i grandi contractor per la realizzazione di scenografie decorative all'interno di spazi commerciali, nonché anche nel residenziale, 
ma ci troviamo molto a nostro agio proprio sugli ambienti dell'hotelleria e del commerciale, comunque l'alberghiero o le piccole residenze. Eh, tutto qua. Grazie. Guido De Giusti di Margaroli. Buongiorno a tutti, sono Guido De Giusti, rappresento la Margaroli che è un'azienda di famiglia, una piccola un'azienda di nicchia, ci siamo specializzati negli anni dal settore rubinetteria da cui proveniamo negli scaldasalviette e radiatori, specialmente scaldasalviette sono, anche se la nostra azienda tradizionalmente li produce, sono più di 50 anni che il mio suocero, il fondatore dell'azienda, ha fatto il primo scaldasalviette, più di 50 anni. Anche nel campo dell'hotelleria siamo entrati e siamo entrati profondamente in quanto i nostri prodotti essendo tutti eh, customizzati eh, noi siamo in grado di poter fare e eh, soddisfare qualunque tipo di richiesta specialmente da parte degli studi di architettura. Grazie Guido, poi dopo entriamo nello specifico della vostra offerta. Allora Fabrizio io inizierei con te, c'è cioè, il mio titolo visioni di nuovi hotel, fra 20 giorni apri un hotel di cui sta parlando tutta Milano anche perché è un è un anno che lo aspettiamo, tutta a Milano, tutta... insomma stanno parlando tutti di questa nuova apertura. Poi ne hai un altro a Roma e poi c'è proprio un, un profondo slancio per eh, passare alla riconversione di un grosso patrimonio. Per cui se vogliamo partire proprio da questo primo, questa uscita che inizierà... Eh, questa a... prima uscita eh, si chiama Milano Verticale, eh, è un albergo che è collocato eh, nell'area della verticalità milanese. Il nome, il nome non vuole essere ovviamente un verso al eh, più famoso eh, Bosco Verticale, ma voleva raccontare eh, la location in cui esso si trovava. Eh, la verticalità milanese è rappresentata ovviamente dal nuovo sviluppo la zona di Gaolenti e tutto quello che ne consegue con eh, i futuri progetti eh, che va, andranno a toccare quel territorio della città fino a Carlo Farini e quant'altro. Eh, L'albergo è collocato una, in una parallela di Corso Como che si chiama Via Rosales e fa angolo tra Monte Grappa, Via Rosales e Via Carlo De Cristoforis. Eh, è caratterizzato, era un vecchio residence di Alta Hotels che, si, che era più noto Uh, come nome The Big uh, e uh, nell'angolo su, su via Montegrappa c'era uno dei primi ristoranti giapponesi storici di Milano che era il vecchio origami che sicuramente conoscerete uh, non perché siete anziani eh, ma perché siete i buon gustai quindi... <ride> grazie <ride> complimenti <ride> Il progetto è un progetto importante perché appunto ha visto la trasformazione radicale del, diciamo, di tutta l'area eh, sia dal punto di vista di struttura che anche di facility. È stato creato all'interno della corte eh, che appunto racchiude questi, tre, questi tre lati di cui vi facevo riferimento anche un bellissimo giardino di mille metri quadrati. Eh, il, corpo, il corpo su via Rosales ha una, uno sviluppo di 120 metri lineari su quattro, su quattro piani e un quinto piano dove c'è una terrazza, e invece la torre che, si è, che è collegata naturalmente, che si affaccia su via De Cristoforis, è una torre di 13 piani per un totale di 173 camere come sviluppo totale da un punto di vista alberghiero. Eh, la parte eh, al piano terra su De Cristoforis è quella che raccoglie davanti alla piazzetta della Magnolia, così come l'abbiamo rinominata, che appunto fa angolo tra via Rosalis e via De Cristoforis, raccoglie la hall, un bellissimo spazio di entrata libero e fruibile per manifestazioni, esposizioni, eventi, eh, per poter raccogliere il più possibile, quindi una domanda che in quella zona inevitabilmente vedrà, sarà baricentrica per quanto riguarda il tema, il tema appunto delle manifestazioni degli eventi a cui da quel punto con vista meravigliosa su questo meravigliosa perché mi sento sponsor di questa cosa però eh, si, si, si vede il giardino e ci si collega appunto alla parte ristorativa parte ristorativa che eh, contiene tre outlet di fatto appunto il ristorante gourmet che è all'angolo tra via Montegrappa e via, e, e, e via Rosales il bar con accesso al giardino 
eh, in, a metà più o meno del corpo e poi alla fine del corpo verso la hall la zona del bistrò in cui si posizionerà anche la la parte della sala colazioni con un deor esterno sul giardino. Ecco, deor, scusa, ti interrompo un secondo per dirti che quindi questo progetto che arriva dopo un anno, diciamo che ce lo aspettavamo ad aprile dell'anno scorso, però non è stato modificato in corso causa tutti i cambiamenti, perché già in sé ha in nuce tutta una flessibilità che lo, lo rende comunque attuale anche con le nuove norme, giusto? Corretto, beh, sicuramente eh, l'ampiezza la, degli spazi ristorativi ci consentirà di eh, adeguarci a quelle che sono le eh, esigenze e il rispetto appunto dei vari protocolli. Peraltro il gruppo 1 è stata una delle prime aziende italiane, anzi forse la prima azienda italiana a sviluppare un protocollo certificato poi da DNV Global Assurance eh, che ha consentito e devo dire ha dato un riscontro molto importante da un punto di vista di tranquillità e di percezione della clientela appunto nel, 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 nell'accoglienza eh, in, in, in modo um, legato a tutte quelle che erano le disposizioni di legge normative e tuttora vigente. Peraltro avevamo anche affiancato a questo l'anno scorso e probabilmente lo riproporremo quest'anno una polizza assicurativa con unisalute che consente quindi la copertura sanitaria durante il soggiorno e nei successivi 90 giorni dopo il soggiorno presso le nostre strutture. Per tornare alla tua precisazione che è correttissima, ehm, ovviamente il progetto è nato prima del Covid, però era stato studiato con una forte flessibilità, cioè eh, riteniamo che gli alberghi eh, in chiave moderna non possano più essere spazi eh, segregati come funzioni e come facility. L'ibridazione è un tema eh, ovviamente che va a toccare eh, anche gli alberghi di più alta categoria, del più alto di gamma e tutto quello che noi avevamo studiato all'inizio era quello di ottimizzare il più possibile non solo il numero delle chiavi ma il numero dei metri quadrati. Quindi qualsiasi metro quadro dell'albergo ha una forte flessibilità ed è improntato alla sua vendibilità e fruibilità da parte della domanda. Così come, così come appunto la piazza, così come il, le terrazze, così come le penthouse suite, le terrazze che sono a 360 gradi al tredicesimo piano su, su tutta la zona dei grattacieli, ovviamente perché guardano, guardano le, le torri più importanti, eh, vanno proprio nella funzione di rendere l'albergo il più appetibile da un punto di vista commerciale. Peraltro, concludo, scusami Fiorella, la parte, la parte del ristorativa e del cosiddetto food and beverage, noi abbiamo deciso non di gestirla da soli, ma di fare una partnership con un imprenditore che eh, tra tutti ci ha assolutamente convinto ed emozionato, che è Enrico Bartolini. Paolo Facchini, volevo da te appunto una riflessione su eh, proprio questo approccio nella progettazione degli, della visione degli spazi e anche su come magari sono, ha impattato questo anno sui progetti che avete in corso. Giusto per eh, dare un nome, eh, Eclettico ha seguito il W Rome che aprirà, a, ehm, tra i tanti diciamo, aprirà i primi di settembre a Roma ed è un grande evento quello del W Rome perché è il grande marchio di Marriott che arriva in Italia con il W. Paolo? Sì, sì infatti hai ragione, il w, è il primo W che viene aperto in Italia eh, lo si aprirà in via Liguria che è una parallela di via Veneto eh, lo sviluppatore è la società inglese Omnam eh, noi siamo gli architetti eh, ed anche gli impiantisti um, lo studio Speri è lo, la società di, eh, che fa local architect per tutto quello che riguarda le pratiche Uh, e uh, Myron Davis sono gli interior design americani uh, da tutti penso conosciuti um, siamo, siamo molto contenti non abbiamo avuto ritardi sulla tabella di marcia uh, apriremo quindi cioè la tabella aprirà a settembre uh, sono 150 più di 155 157 se non ricordo male stanze, eh, ci sarà un, un, un ristorante stellato, 
eh, ci sarà poi un magnifico roof garden all'ultimo piano con una vista strepitosa su, su Roma, um, sarà sicuramente un hotel degno del nome che, che porta. Um, la nostra filosofia è sempre stata quella della progettazione integrata, eh, come sapete noi siamo più di 300 progettisti, 180 architetti in complesso, 180 architetti e un ottantino di ingegneri, più tutte quelle funzioni tecniche di supporto come gli web designer e quant'altro, che non possono essere gli architetti né gli ingegneri, ma il nostro modo proprio di approcciare la, 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 la progettazione è proprio quello dell'integrazione con tutte le figure. Molta attenzione la dedichiamo anche a tutta la parte neuroscientifica applicata all'architettura, eh, siamo i primi in Italia ad affrontare questo argomento, ci crediamo fortemente perché crediamo che comunque l'architettura, eh, lo spazio che viene vissuto abbia un'influenza importante sulle persone che eh, la transitano, la, 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 la vivono e quindi pur nel rispetto di tutto quello che sono le policy che ogni catena ha, noi cerchiamo di influenzare eh, gli interior e anche le proprietà in modo tale da far sì che gli spazi che saranno vissuti dai futuri fruitori dell'hotel siano in linea con le attese che noi stessi abbiamo, abbiamo all'interno di eh, queste aspettative che ne abbiamo. Um, è uno Grazie Paolo, ritorniamo poi lì, perché tu hai detto una cosa molto interessante, questo discorso dell'impatto, no? cioè di quello che tu provi, dell'emozione o, del, o, del, o del, del trovarti qui e ora, no? e di che cosa provi all'interno di un hotel. Qui chiamo Lorenzo, che ha fatto dell'effetto wow il suo claim, ha pure, diciamo, adesso presenterà un nuovo prodotto che ha chiamato wow con due O. Ma Lorenzo? Sì, allora il discorso è, mi, mi allaccio a quello che hanno detto poi gli altri due ospiti. Oggi, sì. oggi è un contesto predominante. Le persone cercano ambienti dove poter avere un trasferimento emozionale, sia in ricezione che in, in uscita. E oggi ovviamente il primo impatto ce l'abbiamo nel visual. Noi entriamo in un ambiente e veniamo subito accolti da questo con un percepito immediato. E noi facciamo molto investimento su questo ormai l'immagine estetica di un prodotto tralasciando che ormai la qualità è intrinseca in tanti prodotti e la ricerchiamo è più difficile fare estetica e soprattutto è fluenzabile eh, quell'estetica e ovviamente io mi sono segnato delle parole eh, il contesto dell'ibrido di avere esperienze diversificate ovviamente lavorando soprattutto su spazi commerciali dove l'arrivo di prodotti e l'arrivo di materiali e l'arrivo di clientela è differente ovviamente eh, noi dall'inizio abbiamo sempre cercato di ragionare nella flessibilità, nella customizzazione nel poter generare situazioni, prodotti dinamiche che permettono ai progettisti, alle proprietà ai contractor di avere una flessibilità tale che se un albergo lo costruiamo a Milano, lo trasferiamo a Dubai, lo portiamo a Shanghai o lo mettiamo in Groenlandia, riusciamo con la, con la stessa azienda con cui stiamo dialogando ad avere delle emozionalità forti e personalizzate. Grazie Lorenzo. Marcello, allora Marcello, tu lavori sia con le catene che con il singolo proprietario, cioè con la famiglia direttamente. Mm -hmm. no? mm -hmm. uh, ho avuto un ritorno. Ti sento, ti sento. Ah, ok. Eh, e quindi hai un approccio sostanzialmente diverso perché in un caso devi adeguarti forse a dei canoni no anche devi rispettare dei canoni nell'altro puoi dare un po' sfogo alla, un po' alla tua creatività per soddisfare il cliente no? allora se mi parli un po' di questo rapporto un po' mh, diverso e soprattutto magari di qualche esempio di qualche progetto che stai che hai appena chiuso, che stai facendo, insomma? Allora, noi avevamo, prima del Covid, avevamo una decina di cantieri aperti, con il discorso del Covid, praticamente sono crollati, adesso abbiamo sei cantieri aperti, dove si fa fatica a finirli anche per tutte le problematiche che sono successe. 
nello specifico quello che dicevi esattamente tu, la mia esperienza diretta, soprattutto nell'ultimo lavoro che stiamo facendo per Radisson, è un intervento molto grosso che abbiamo fatto al Grande del Ritz, eh, a Piazzo Clite, una, diciamo, è un quartiere, eh, forse il quartiere più importante a Roma come diciamo, aspetto eh, economico, insomma, e abbiamo fatto un intervento di riqualificazione che ha visto praticamente presente tutte quelle che sono le aspettative di una grossa carriera alberghiera, quindi è abbastanza limitativo, ti dà dei canni, devi seguire dei canni, avere un budget di spesa, non puoi affrontare magari una parte estetica così importante con l'introduzione magari di una carta da parati di livello, tipo quella di Chiostro che abbiamo visto prima, quindi questo ti limita un po' sotto l'aspetto professionale. È vero che ti danno delle, delle linee guida che ti permettono di standardizzare quelli che sono poi gli aspetti distributivi delle camere, però limita un po' l'aspetto professionale. Questo è un rapporto diretto su seguendo una catena alberghiera, mentre eh, nei, nelle rimanenti insomma, alberghi che sto facendo sono tutti privati che spesso si affidano a, a professionisti per fare un progetto vero e proprio di Arimman, dove questo eh, dà sfogo un po' a quella che è la mia esperienza personale iniziando da un aspetto diciamo distributivo si arriva poi alla definizione finale di quella che è la parte impiantistica e la parte diciamo eh, strutturale quindi questo è un po' l'aspetto principale stiamo facendo uno molto molto diciamo aprirà a giugno eh, in provincia dell'Aquila da Vezzano è un piccolo borgo sono una cinquantina di appartamenti diciamo di camere d'albergo ma credo che sia molto interessante perché è una grande corte dove queste, diciamo, queste palazzine di vita d'albergo si affacciano su questo grande lago e credo che sia una cosa molto molto interessante. Tra l'altro lì sono stati usati tutti i prodotti di ultima generazione, soprattutto sotto l'aspetto energetico e questo credo che sia in questo periodo molto molto importante. Un altro bello, una bella struttura che stiamo facendo in Salento è un, è un albergo di una trentina di camere che sta sul mare. Questo è un vecchio albergo che abbiamo diciamo distrutto parzialmente e l'abbiamo ricostruito con tutti gli standard di ultima generazione anche questa sarà una struttura che si aprirà credo nel 2022 inizio 2022 ci eravamo un po' bloccati e speriamo insomma di riprendere quanto prima Guido, volevo coinvolgerti proprio perché abbiamo parlato di rapporto con le catene so che la tua azienda collabora con tante catene e, sopra e anche con degli studi di architettura internazionale, infatti noi ci siamo conosciuti per l'ultimo Terme Saturnia con THDP. Quindi se volevi parlarmi un attimo di questo rapporto che hai con le catene e come ti interfacci un, con il discorso? Il nostro, approccio, il nostro approccio con le catene è dovuto essenzialmente ai rapporti che abbiamo con gli studi di architettura. Noi negli ultimi anni siamo riusciti ad avere questo rapporto privilegiato costruendo dei prodotti che soddisfacessero alle esigenze dei singoli progettisti i quali avevano, eh, hanno delle necessità che noi comprendiamo molto bene e quindi riusciamo a, a sviluppare dei prodotti che eh, soddisf soddisfano queste loro necessità. Se noi diamo il nostro prodotto ehm, ha latitudini diverse perché il wellness è ormai un, un bene che eh, non conosce confini e eh, viene utilizzato in tutte le strutture, specialmente alberghiere. Io vorrei tornare da Fabrizio Gaggio perché con lui abbiamo fatto eh, due discorsi quando ci siamo un po' confrontati. Uno sul concetto ormai consolidato del pleasure e l'altro invece del discorso della programmazione dei lavori, perché nel caso di Milano Verticale abbiamo preso un, un, un residence e lo abbiamo trasformato. Però parlavamo anche dei lavori in corso con gli alberghi aperti e così via, dove poi farei entrare Paolo Facchini, perché mi piacerebbe parlare di cronoprogrammi, che è una cosa che mi piace tanto. Fabrizio. Grazie Fiorella. Ma, eh, Cron programma di, cioè, io definisco da un lato lo giusto alberghiera una delle industrie più divertenti perché il rapporto esperienziale con il cliente gli vuoi vendere dal prodotto al servizio un'esperienza di vita. Dall'altro la gestione, la gestione del, 
dell'industria alberghiera è qualcosa di molto vicino all'industria militare, non fraintendetemi, eh, ovviamente con finalità diverse, eh, ma eh, come, nel, come nel, nel, nel mondo, nel mondo eh, appunto, militare la programmazione è qualcosa di fondamentale e necessario. Una buona programmazione sia nella fase preliminare di studio, ma ancora prima nella fase di acquisizione, di identificazione delle strategie, di pianificazione e coinvolgimento dei professionisti e poi di esecuzione evidentemente del, dei progetti è, è sicuramente una chiave di successo per quella parte dell'azienda che deve produrre e generare. Poi ovviamente le macchine una volta create e messe su strada devono essere pilotate e opportunamente guidate. Naturalmente inizia tutta un, un, un altro percorso, però sono percorsi che inevitabilmente sono virtuosi e sinergici. Eh, da questo punto di vista eh, ovviamente il, il passaggio che c'è stato è stato anche un'interlocuzione forte con i proge progettisti. Noi abbiamo coinvolto lo studio Tiziano Budafieri e Claudio Saverino dopo una gara Uh, ci avevano convinto con argomenti che non erano essenzialmente solo quelli legati ai costi ma soprattutto legati al progetto uh, abbiamo ritenuto che fosse più calzante da un punto di vista di uh, vendibilità e commerciabilità per la location e per la tipologia di prodotto e per le forze che lo andranno a gestire e quindi inevitabilmente abbiamo chiuso il cerchio Uh, stiamo sviluppando altri progetti in apertura come tu hai anticipato su Roma stiamo sviluppando acquisizioni di nuove gestioni sempre su Roma e su altre piazze italiane che dovrebbero entro la fine dell'anno portare la struttura sicuramente a acquisire un'altra decina di unità sia con contratti tradizionali gruppo 1 in quanto eh, gestore ha solo contratti diciamo di gestione, non è proprietario dell'asset, buona parte degli asset sono controllati da gruppo Unipol attraverso una società di gestione di, eh, degli investimenti con dei fondi, altri sono con investitori privati. Stiamo sviluppando molto questo rapporto eh, e inoltre una delle linee strategiche su cui ci stiamo muovendo è quella dell'affiliazione in franchising dove coinvolgendo imprenditori alberghieri li eh, supportiamo con scelte e piattaforme commerciali che eh, gli danno molto flessibili rispetto naturalmente ai grandi player internazionali che mh, naturalmente hanno, hanno bacini di utenza molto più ampi ma che sono inevitabilmente più rigidi di noi. Eh, quindi tornando alla domanda, tornando all'osservazione che avevi fatto sulla programmazione, naturalmente la scelta, la scelta dei tempi soprattutto in situazioni come quelle che abbiamo vissuto nell'ultimo anno diventa determinante perché cioè, questa è un'industria che purtroppo ha subito nella fattispecie il gruppo 1 ha perso il 75% del proprio, dei propri ricavi ma in generale ha lasciato a casa un sacco di gente e è un sacco di gente che purtroppo ha dovuto fare dei sacrifici immensi e forse l'industria che più di tutti da un punto di vista economico ha lasciato a terra un sacco di risultati. Eh, speriamo che questo possa ripartire, speriamo che la programmazione che ci viene data anche dall'alto, perché non, purtroppo non sempre, non sempre è controllabile eh, in tutti i suoi effetti, eh, ci possa far ripartire rapidamente. Eh, Paolo, ti, appunto, ti volevo coinvolgere proprio su questo discorso della ingegnerizzazione dei programmi, che è un approccio che voi avete. Assolutamente sì, certamente. Uh, noi abbiamo questo, tutte le volte che noi partiamo con un progetto, viene assegnato a questo progetto un project manager interno, il quale detta i tempi a noi progettisti e a tutte le altre persone che, vengono, che sono coinvolte, tra cui anche il cliente che deve darci determinate risposte. Eh, tutto questo poi eh, passa, eh, continua eh, in tutto quello che è poi la, fac la fase esecutiva per eh, soprattutto far sì di non avere sorprese Uh, quindi in questo, per esempio, noi eh, stiamo uh, progettando con eh, il BIM eh, perché abbiamo visto che con il BIM riusciamo a tenere sotto controllo molto sia la parte progettuale ma soprattutto la parte esecutiva e non avere sorprese nel momento in cui tu vai in cantiere. Uh, C'è una, una funzione 
del DIM che si chiama Clash eh, che eh, permette di verificare tra la parte architettonica e la parte impiantistica già in fase progettuale se vi possono essere determinati incroci tra gli impianti, le strutture, la parte architettonica per evitare di avere sorprese nel momento in cui tu sei in cantiere e quindi dover risolvere all'istante. Quindi si cerca sempre di far sì di avere tutto questo già previsto, tutto questo già eh, pensato perché eh, ovviamente eh, non avere sorprese vuol dire oltre al rispetto ai tempi anche il rispetto dei costi. Eh, non esiste per noi avere dei sovracosti, eh, è una qualcosa che diciamo sempre noi dobbiamo lottare contro il budget in maniera tale che con il cliente viene stabilito un budget e noi dobbiamo rispettare quel budget perché in questo modo eh, facciamo il bene eh, oltre che del nostro cliente anche proprio della, della, della struttura che stiamo per, per andare a progettare e stiamo andando per aprire. Eh, tempi, eh, Lorenzo, tu mi hai fatto un esempio che mi piace, piacerebbe che tu raccontassi quando ci chiacchieravamo un attimo, della tempistica che voi avete tenuto per la realizzazione di un progetto in Cina, parlavi di cinque giorni, di metri quadri, se me lo vuoi raccontare perché è, è esemplificativo di un approccio e di un modo di intervento. Guarda, eh, il discorso è questo, soprattutto sui grandi lavori i tempi di, di esecuzione sono dei tempi che devono essere rispettati sempre. Ovvio che a seconda delle varie tipologie di materiali ci sono dei tempi produttivi e dei tempi di installazione e poi ci sono i tempi logistici. Io ti ho fatto un caso specifico di un progetto che noi stiamo seguendo in, in Cina, Shanghai, questo è un grande outlet eh, di moda eh, logato italiano che si chiama Florenza Village la quale proprietà ha deciso di utilizzare lo studio di progettazione eh, si chiama Green Spirit di, di Firenze ha trovato in noi una capacità di riuscire a progettare quindi customizzare con tutta la libertà in tempi rapidi ma non solo la produzione del prodotto l'installazione e la gestione del prodotto okay? quindi noi abbiamo circa 1800 metri quadrati di superficie dei bagni dell'outlet che noi siamo andati eh, il cliente ha scelto il nostro prodotto perché aveva un vantaggio in costi di gestione e in tempistica. Noi 1800 metri li montiamo con una media di 150-170 metri quadrati al giorno con quattro persone. Grazie Lorenzo. Eh, Marcello, noi abbiamo parlato di due grossi alberghi con eh, una e con eh, eclettico e abbiamo parlato di alberghi leisure e corporate però eh, tu hai anche in corso la realizzazione di un albergo di benessere quindi anche lì l'approccio magari è diverso eh, cioè il, eh, volevo parlare un attimo appunto di un progetto che è magari più piccolo ma più specifico ecco e credo che sia importante nella progettazione la, la programmazione, cioè io ho una massima ormai in questi anni che ho parato, che più si, tempe, si perde tempo sul progetto, sulla carta, più alla fine il risultato si riesce a, a, a raggiungere. Questo è un po' credo che sia fondamentale. Qui alle terme dei papi che stiamo ristrutturando tutto, e devo dire che abbiamo fatto un lavoro, diciamo, di... di molto specifico nel cercare di non dar fastidio alla clientela e, e lavorare per settori. Questo ci ha, ha imposto una serie di progettazioni mirate, tempi mirati, la scelta di eh, aziende o tantomeno artigiani che potessero entrare in questa struttura e non creare grossi problemi alla clientela. È chiaro che poi con il discorso del Covid tutto si è, si è rallentato e ci ha permesso di velocizzare i tempi però credo che sia veramente importante avere la, la, la possibilità di programmare tutto, di anticipare tutte quelle che sono le problematiche e ti garantisco che spesso escono fuori ehm, diciamo, situazioni che non hai magari preventivato prima e lì deve essere bravo lo studio a cercare di, di sistemare o tantomeno di organizzare questa cosa. Grazie Fabrizio. Io volevo tornare un attimo con te sul concetto della ristorazione in hotel. 
perché eh, dunque su Milano abbiamo già raccontato quanto è importante, però era interessante l'approccio di Gruppo Una in questo senso, secondo me, da raccontare. Ma Gruppo Una, come, come mh, ho anticipato all'inizio, ha ereditato delle eh, operazioni alberghiere che erano miste come gestione, non c'era un'uniformità un'uniformità operativa. Uh, una hotels veniva da una uh, storia che è analoga a quella di Star Hotels, eh, essendo nata da una sua costola nel, nel 2000, una costola strappata direi, più che nata. Ecco. Uh, Ata Hotels uh, veniva fuori da un coacervo di prodotti che andavano dai resort agli alberghi super mais, agli alberghi cittadini, ai residence, non c'era un, un comune denominatore. Spesso cosa succedeva? La ristorazione veniva gestita o sui resort in modo autonomo o sui cittadini in modo eh, indiretto attraverso degli outsourcer eh, o appunto come faceva una sempre attraverso gli outsourcer. Allora, i tempi sono cambiati, sono cambiati per tanti motivi. Prima tra tutto l'esperienza che eh, il cliente riporta eh, nel suo soggiorno e una delle più importanti è quella, eh, diciamo, nel soggiorno tipico di un, di, un, di, un, di un albergo cittadino, la colazione. Ma poi c'è anche la cena, ci sono opportunità per lanciare ristoranti che hanno degli aspetti qualitativi e, e commerciali interessanti. Eh, questo ha una deriva diretta sulla posi sul posizionamento e sulla reputation dell'albergo. Il fatto di lasciare questa quest area eh, in modo indiretto eh, a degli outsourcer, lascio fuori il concetto Milano verticale dove il rapporto è un rapporto completamente diverso. Noi abbiamo un contratto pluriennale di affitto con... con con l'imprenditore Enrico Bartolini. L'outsourcer è qualcuno che affitta il ramo d'azienda con contratti annuali o biennali. Ecco, lasciare nelle loro mani, anche professionalmente capaci, però una esperienza che viene poi riportata dai clienti e giudicata col nome dell'albergo, non dell'outsourcer, è per noi eh, stata una eh, scelta strategica importante nel portarci a bordo. Perché? Perché controlli così l'output finale, sei in grado di portare il valore aggiunto, sei in grado di correggere le cose eh, in modo autonomo, perché a quel punto sei tu il responsabile di quell'area operativa, trasformando naturalmente un mal di testa, come amava dire Lord Ford sulla parte ristorativa negli alberghi, e guardate bene che lui nasce nella parte ristorativa prima di essere albergatore, eh, però trasformato un mal di testa in un'opportunità commerciale e ovviamente eh, di posizionamento ma ovviamente economica quindi le scelte che stiamo facendo sono state quelle di internalizzare buona parte di queste, di queste strutture dotandoci di una business unit ad hoc inserendo delle professionalità nuove ovviamente hai bisogno di manager che vengono da quel settore hai bisogno di operation manager come gli chef come e, e, diciamo i restaurant manager quelli che si occupano del lato cucina e quelli che si occupano del lato cliente ma definitivamente se vuoi essere tu l'artefice del tuo destino sul posizionamento reputazionale della tua catena devi affrontare quell'area operativa grazie Fabrizio eh, Paolo Facchini eh, mentre pensavo alle cose che ci siamo detti mi è venuto in mente per questo discorso proprio della programmazione e della velocità di realizzazione che voi state curando anche il Moxi a Torino che mi sembra un esempio di programmazione di concentrazione di realizzazione sì il Moxi a Torino è, sarà fatto a Porta Susa eh, quindi ci sarà la riqualificazione della vecchia Porta Susa con accanto la costruzione di questo, di questo albergo che è un budget travel hotel. Eh, la cosa interessante da notare è che questo albergo viene progettato completamente ed è progettato a cellule e quindi ha tempi di eh, realizzazione, tempi di costruzione che vengono battuti, quindi da un, normalmente un 12-14 mesi passiamo a un 8 mesi e dopo 8 mesi eh, la catena Moxi 
apre e consegna le chiavi, quindi apre ed è aperta. Quindi si può ben capire, e qua eh, logicamente eh, Fabrizio Gaggio ti può, eh, sicuramente, può sicuramente aiutarci, capire anche sul tuo profilo finanziario cosa vuol dire aprire 5-6 mesi prima un albergo e cosa voglia dire in tutto questo il risparmio um, di tempi ma anche il non risparmio perché farlo un oxy costa leggermente in più di farlo in maniera tradizionale in maniera per fabbricata ti costa un 100-150 euro in più ma tu apri 5 mesi prima 6 mesi prima e quindi recuperi ampiamente questo sovraposto ed è una cosa molto interessante noi ci stiamo impegnando da parecchio tempo a, a seguire anche tutto quello che è la prefabbricazione perché crediamo che questo possa essere uno dei driver del futuro eh, oltre alla sostenibilità eh, che è implicata con la prefabbricazione perché si può meglio andare a reimpiegare materiali eh, che sono stati utilizzati precedentemente ma con la prefabbricazione tu riesci a dare una qualità voluta e determinata a monte avendo la certezza di quando aprirai la porta della tua camera di trovare esattamente la stessa qualità in tutte le stanze e senza nessuna sorpresa quindi è un discorso che noi stiamo affrontando con molta attenzione perché crediamo possa essere soprattutto nel campo alberghiero che è quindi ripetitivo un, un qualcosa che possa essere veramente molto interessante grazie io volevo sentire un attimo Guido sul discorso della eh, internazionalità perché appunto voi siete un'azienda italiana made in Italy di famiglia che però punta tantissimo sull'estero no? quindi se mi dici un po' i paesi in cui, in cui siete presenti o in cui vi state espandendo noi lavoriamo da tantissimi anni come primo mercato con la Russia. La Russia è stata la nostra fortuna per molti versi e al nostro tempo è stato anche un, ehm, un veicolo per noi per poter essere posti a contatto con i maggiori studi di architettura al mondo perché eh, questi ehm, sono stati sollecitati a utilizzare i nostri prodotti proprio per la nostra eh, forza in questo paese Fabrizio senti il tempo è tiranno come al solito abbiamo iniziato qualche minuto dopo ma sono già le 12 e mezza faccio una domanda che forse è veramente sbagliata ma il gruppo una sta solo in Italia in Italia in Italia o magari guarda anche un po' in giro fuori No, da un punto di vista strategico il nazionista ha dato delle direttrici molto chiare eh, quindi integrazione Uh, nuovo brand sviluppo italiano facciamo una bella uh, una bella verifica di dove siamo arrivati e poi pronti a uh, sviluppare eventualmente all'estero uh, quindi diciamo che siamo nella piena fase purtroppo ci abbiamo avuto questo rallentamento uh, obbligatorio adesso voglio un po' smitizzarlo ma non per semplificarlo ma no, perché no. ne abbiamo tutti piene le scatole del Covid, eh, c'è stato questo fastidioso che si è interrotto un rallentamento, ovviamente con grande ironia, eh, che ha ritardato, ha ritardato i programmi e eh, ha spostato in avanti anche determinate scadenze. Um, il 2019 era stato un anno straordinario per noi e avevamo un 2020 che sarebbe stato un anno da champagne. Uh, quindi Spostiamo un po' più avanti queste ecco. scadenze, e ci, ci, eh, così come i traguardi, e poi quando saremo in grado di, di fare il punto sicuramente affronteremo anche elementi di internalizzazione. Paolo Facchini, invece so che non dovrei dirlo che hanno, fatto, eh, che hanno lavorato a, Marrash, a Marrakesh per l'albergo di Ronaldo, ma io sono di un'altra fede e quindi non ne voglio parlare, però mi, di, mi parli un po' dell'internazionalità di Eclettico? Guarda, Eclettico è il, tra i nostri brand quello più internazionale. Noi, per quanto riguarda Eclettico, circa il 30% lo facciamo all'estero. Eh, oltre appunto Marrakesh, abbiamo lavorato per Pestana CR7, 
Uh, ecco, una cosa che mi faceva piacere sottolineare è che in questo hotel, uh, questo era il terzo hotel di questa, di questa, di questa catena, non c'è più la foto di Ronaldo che fa uh, quell'urlo che siamo okay. abituati a vedere, ma invece è basato sul benessere uh, della salute. E quindi c'è stata un, un, una, una virata Ah, eh, da tutto ah. quello che è la sua immagine anche perché comunque lui io sono agnostico nei confronti di calcio ma credo che abbia 35-36 anni e quindi presto eh, lunga vita lui la sua professione ma comunque è a termine eh, quindi lui sta virando andando a confezionare questi hotel però su uno stile di vita salutistico eh, che mi sembra anche un, un aspetto in linea con tutto quello che è il mondo eh, del futuro, il mondo che stiamo vedendo. Quindi, ehm, oltre appunto a, a, a Marrakesh, stiamo lavorando in questo momento in Svizzera e in Francia. Eh, comunque, il nostro, il nostro focus è in mano d'Italia, eh, tieni conto che. Eh, come, come, come società, come gruppo Lombardini 22 fa circa il 90% in Italia e siamo il primo gruppo di progettazione per fatturato eh, nel 2019 abbiamo fatto 18 milioni e ti do dei dati non, abbiamo ancora, non ho ancora i dati ultimi però nel 2020 abbiamo incrementato da 18 milioni nel 2019 siamo passati a 19 milioni 3, 19 milioni 4 e quindi pur essendo un, un anno Difficile, siamo riusciti a incrementare il nostro fatturato. Grazie, grazie Paolo. Lorenzo, io volevo darti due minuti proprio per anticiparci i nuovi prodotti, perché è un po' un cambiamento rispetto alla produzione che ben conosciamo. Guarda, noi proprio per cercare di, di essere al passo con i tempi e i cambiamenti che si stanno, stanno verificando, che saranno diversi, eh, noi negli ultimi anni abbiamo investito moltissimo, l'azienda sta crescendo, noi il Covid non l'abbiamo risentito in ambito di lavoro, anzi abbiamo continuato ad assumere personale, abbiamo cre siamo cresciuti, faremo un trasferimento di sede quest'anno, amplieremo una sala mostra di quasi mille metri, e stiamo investendo fortemente nell'ambito della comunicazione e in prodotti nuovi, il prossimo mese presenteremo una collezione del, della linea RAG Tappeti che sarà una una collezione estremamente molto innovativa, molto, eh, molto scenografica, molto forte e porteremo un nuovo concetto del tappeto o della moquette, ok? Nel, Nell'ambito dell'utilizzo commerciale, alberghiero e residenziale. Io però, guarda, ci tenevo a dare anche, secondo me, un messaggio di positività. Noi abbiamo visto col Covid che la gente ha capito che stando in casa ha dovuto cambiare e investire nella propria casa. E questo è successo. Il comparto home è esploso. Tutte le aziende che, avevano, che vendevano, che creavano prodotti per la casa, sono tutte in crescita. Purtroppo, eh, a me dispiace, eh, vedo la, la sofferenza degli albergatori, ma io prevedo anche che ci sarà un'area completamente nuova, perché la gente dopo un anno e mezzo che sta a casa, la prima cosa che penserà di fare è fare una vacanza. E questa sarà la vacanza che si ricorderà per tanti anni. Grazie, grazie okay. Lorenzo. Io desidero ringraziare tutti. Vi ricordo che il video lo invieremo entro 15 giorni al nostro database di 48 mila eh, lettori qualificati e poi dopo sulla rivista ci sarà un approfondimento di tutti questi temi e lo intitoleremo Verso un futuro radioso e felice. Grazie a tutti, spero di riavervi di nuovo. Grazie, grazie molto. Grazie, grazie a grazie. voi. Ciao, grazie a tutti. Ciao, grazie a tutti.